chini unapanda na kushuka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Leo hii katika kipindi cha kimabora tunaangazia aina mbili za mbegu za mpunga zilizofanywa tafiti kwa mazingira ya nchi ambazo ni mbegu za Saro 5 zinazolimwa bondeni kwa kutumia maji kidogo na nerika zinazolimwa milimani ama sehemu za juu kuna kostawi mazao mengine ya nafaka kama mahindi. Tunaye mtaalamu wa mbegu kaimu mtendaji mkuu wa wakala wa mbegu Tanzania Asa Bisofia Kashenge. Taasisi anayosimamia ina jukumu la kukipeleka kilimo mbele kwa kuhakikisha mkulima anapata mbegu bora. Naitwa Dino Donald Mgunda, mwandaji wa makala hii. Kwanza mbegu bora yote lazima iwe imethibitishwa na TOSC. Na lazima kuwe na hizi kanoni ufate kuweka mbolea na maji ya kwa kadri ambavyo inavyostahili. Kwa hiyo bahati nzuri sana elimu ya kulima jisaro imeshawafikia wakulima wengi. Lakini niseme kwa maeneo mengi kitu ambacho nimekigundua ni kwamba hatuna taarifa sahihi ya afya ya udongo. Kwa hiyo kuna wakulima ambao wanajitahidi kujituma, anapata mbegu bora, anapeleka shambani Ka, mashamba mengi hasa ya mashamba ya kanda ya ziwa, Shinyanga, Tabora kwa sababu ya kile kitendo cha kukusanya maji kwa muda mrefu tuna maji ya ukikusanya mahali muda mrefu kuna tabia ya kuvuta chumvi iliyoko chini ya ardhi inapanda na yale maji wakati wa jinsi maji yale yanavyopotea kwa, kwa njia ya mvuke kwa kile kitendo kinapandisha chumvi au magadi yaliyoko kwenye udongo. Kwa hiyo kwa mashamba mengi tukajikuta kwamba kidogo yameathirika na magadi na chumvi. Na mbaya zaidi tulifanya uta, u, u, utafiti wa haraka tu mwaka 2014 nilipita mikoa ya Shinyanga, Tabora, Singida, Dodoma, tukapita Katavi, Iringa, Rukwa Mbeya paka Morogoro na maeneo ya Kilimanjaro tatizo la magadi chumvi likuwa sana. Kwa hiyo tatizo la magadi chumvi limeweza kutufanya tuka tukajikuta kwamba maeneo mengi uzalishaji wa mpunga unapungua pasipo na mkulima kujua. Hii ni elimu ambayo kwa kweli litakiwa itolewe kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu inaweza ikamkatisha mkulima tamaa akaona ana mbegu bora akahisi kwamba labda mbegu aliyopewa sio sahihi lakini pia anaweza akajikuta anakata tamaa kwa sababu kwa kweli kupanda mbegu kama saro kwenye ekari moja alafu kuna maji weka mbolea ukapata gunia ishirini ni jambo la kusikitisha kama umeweka mbolea kuna maji ya kutosha na maji hayana chumvi na, na udongo hauna mapungufu yoyote ni vyema tu mtu akajikuta anapata gunia kuanzia 35 kwenda kwa 40 blau ile sana. Kwa maana hiyo niseme tu kwamba kuna changamoto nyingi katika hilo kwamba afya ya udongo ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo ni tumie tu fursa hii kwa jaribu kuhamasisha wakulima kwamba kucheki afya ya udongo sio kwamba ni kitu kigumu hapana na sio kwamba kwamba unaweza ukaona kwamba kuna mlolongo mrefu sasa hivi kuna baadhi ya, ya zana ndogo tu ambazo zinaweza zikawepo ukajikuta una mabwana shamba wanasaidia kufanya quick eh, upimaji wa udongo wa haraka alafu tunaweza tukapata majibu au almashauri vikundi vya wakulima kama amcos na nini irrigation schemes wanaweza wakakusanyika pamoja kwenye kile kikundi wakaamua na mashine yao au wakajaribu kukusanya kwamba mtaalamu akakusanya udongo wakapeleka kwenye maabara wakapewa eh, wakapewa majibu ya udongo wao na pia wakapewa recommendation ya kwamba mahitaji ya ule udongo ni nini wakanunua mbolea wakajikuta wanaweka kitu ambacho ni sahihi au wanafanya eh, ma- urekebishaji wa udongo ambao ni sahihi. Labda tu niseme tu kwa wale ambao kweli unakuta maeneo yao yana magadi chumvi, maana inaonekana unajua wakulima wanajua kabisa kwamba ile eneo hapa lina chumvi chumvi, ni common sana kwenye mashamba ya ya ya, ya mpunga. Kwa kishajua eneo lako 
lako lina dalili ya chumvi na magadi cha kwanza kabla hujampata mtaalamu wala nini tunamshauri mkulima apeleke samadi yani wewe kusanya samadi kwa kiasi samadi haijawahi toshaka wewe chukua tu samadi kwa sababu haiwezi kutosha kwa sababu kwa jinsi tunavyoweka mbolea zetu majumbani lazima kuna virutubisho vingi vinapotea na jua na nini uhifadhi wetu mbolea sio mzuri kwa hiyo wewe sio mba ile samadi kwenye zizi lako la ngombe nenda kasambaze kule shambani kila wakati panda endelea kusambaza pana samadi haiponeshi magadi magadi chumvi hapana lakini inaongeza uwezo wa udongo kurutubisha mimea kwa hiyo inakuwa ni namna nzuri ya kuweza kufanya kitu kama hicho lakini niseme tu kwamba unapotumia kule mbegu bora ya saro au mbegu bora yoyote ile maana yake ni kwamba lazima unaongeza tija katika kilimo sisi binadamu wote ni hybrid ni chotara ndio maana tumechaguana tukajikuta tunatoa watoto ambao tunawahitaji na wenye sifa ambazo tunahitaji na hata hizi uchafuzi wa mbegu chotara ni hivyo hivyo kwa zina mbegu ni asili shida ambayo tunaipata wengi wanafikiri kwamba zinatuumiza ni kwa sababu nyingi lazima utumie mbolea ni lazima utumie mbolea kwa sababu ili uweze kupata tija ya zile mbegu chotara lazima utumie mbolea na, na madawa na hata unapochagua sana mbegu kuna nasaba unaziacha zile nasaba unazoziacha wakati wa uchaguzi kwa sababu unatangalia mbegu inayotoa ma, 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 mazao kwa wingi ina sifa fulani kuna nasaba ambazo huziachi huzi na zile nasaba ambazo unazoamini zile nasaba ambazo unaziacha ndio hizi zilikuwa labda zina uwezo wa kufanya ule mmea ujikinge na maradhi kwa hiyo matokeo yake utabidi huko ulichochagua ukipige dawa lakini je tunapigaje dawa tunawekaje mbolea kwa hiyo mimi nadhani hii mbegu ya, ya chotara kama mbegu haina shida kilicho na shida ni tuna tuna tunatunzaji tunaweka mbolea kiasi gani tunaweka madawa kiasi gani je tunaweka kwa kulingana na ilivyokuwa imeshauriwa kwa sababu mtu mwingine akimwambia hapo weka mfuko mmoja wa mbolea anaona ah ili nipate mazao mengi anaweka miwili mwingine anamwambia upige upige dawa labda kwa wiki mara moja anaona ah ah ili wadudu watoke kabisa anapiga kila baada ya siku tatu matokeo yake ile dawa sasa inakuwa inaathiri mmea na wakati mwingine pia wakati huo inaathiri mazingira hatuwezi kukwepa kutumia mbegu bora na kutumia mbio ni za kisasa za uzalishaji kwa sababu gani kwa sababu maeneo tulio tunayotakiwa kulima ni madogo yanatakiwa yatoe chakula kingi na sio tu hivyo tunatakiwa tufa, tutumie mbegu bora kwa sababu tunapokuwa tunaenda katika viwanda ili tuweze kuingiza maeneo ya madogo zote na uzazi mkubwa wa mbegu hizi kwa hiyo lazima tuna chakula cha kutosha kwanza na kitu kingine ndio matibio za kuweza kufanya ndivyo kwa bado tunahamasisha kwamba kama tunataka kuja kwenda kwenye mtazamo wa viwanda viwanda kama mashamba ya sana kwa sababu ni lazima kwenda wananchi wetu waweze kurudi katika uzalishaji ambao ni bora na wenye tija wa matumizi ya mbegu bora Migidadi Mpina ni mgani wa kata ya Nyamilolelwa iliyopo wilaya ya Geita wakulima ukanda huo ana usimamia wanatumia mbegu za saro zinazopunguza matumizi ya maji ukilinganisha na mbegu za kienyeji. Eka moja kitaru kiwe na urefu wa mita 20 kwa mita mita 20 kwa maana ya upana na mita mbili kwa mita, mita 20 kwa maana ya urefu mita mbili upana. Ambapo sasa katika hilo eneo la, la kitaru unasia kilo nani za mbegu. Unazisia unahakikisha zimeenea katika kile kitaru unaona hii. E, arafu vile vile maandalizi ya kitaru lazima uweke mbolea na umwagiliaji wa mara kwa mara. E, baada ya siku tatu zile mbegu zinakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kupandikizwa shambani. E, vitu gani anatakiwa avifanye hatua ya awali kabisa kabla ajaanza kupanda? Wama. Kwanza afanye maandalizi kama nilivyofanya. Nilivyofanya kwenye shamba langu hili. Fanya maandalizi mazuri. Kwa sababu lazima utifue arafu upige haro kuhakikisha kwamba umetengeneza ile yale majaribu yako yamekuwa na na na, na, na usawa kusiwe na milima kwa ajili ya maji yakisha kuja yaweze kuenea shambani vizuri bila kuwa na mwinuko kwa hiyo e, vile vile wakati wa, unapomaliza kutengeneza shamba lako sasa lazima uweke mbolea ya kupandia ambayo ni dapu au NPK tunafanya nusu mfuko unaweza ukatoshereza ekali moja kilo 25 sasa ba, ukishaweka mbolea ya kupandia 
inabidi upande kwa mstari unapanda mche mmoja mmoja mstari hadi mstari ni sentimita 20 na shina hadi shina ni sentimita 20 unapanda mche mmoja ndio maana unaweza kilo sita hadi nane zinaweza kutoshereza kupanda ekali moja yako hiyo kwa mpando huo hii mbegu ya saru five umri wake ni siku miya moja kumina sita tangu kupandikiza shambani mpaka kukoma kwa hiyo mbegu ya kienyeji enyewe inachukua siku miya moja stini paka miya moja, miya moja msini paka miya moja stini kwa mfano karamata siku zake miya moja stini e, rangi mbiri siku miya moja msini Kwa hiyo zenyeo zinachukua miezi mitano. Hii Saro 5 ambayo ni TXD, eh, TXD Tanzania Cross Dakawa miatatu na sita. Inachukua siku miyamoja kumi na, na, na sita sawa sawa na miezi mitatu na nusu. Inabidi uitoe ikiwa na siku kumi na tatu tangu ku, 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 kuisia shambani. Yani siku sita baada ya kuota lazimu wanza kuipanda. Na isizidi siku ishina moja. Kwa sababu Saro 5 ile tunapanda moja moja katika shina ina uwezo wa kutoa machipukizi mmea mmoja unaweza kutoa machipukizi 60 mpaka 100 kwa mmea mmoja huo ulio upanda kwa hiyo machipukizi ndio mpunga na ndio maana tunavuna mpunga mwingi ukipata machipukizi 100 uzalishaji unaongezeka kwa hiyo ukicherewa sasa siku ishina moja kuwa kwenye kitaru uwezo wa kutoa machipukizi unapungua kwa hiyo uzalishaji kwa eneo utapungua <mulia>Na tukubaliani tu kwamba maeneo mengi ya mabondeni yana competition kubwa ya uzalishaji. Na sio tu uzalishaji bahati mbaya sana hayo hayo ambayo ni maeneo mazuri ya uzalishaji ndio tumejenga miji. Kwa hiyo tusema ile ardhi ya, 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 ya kuzalisha chakula inafungua siku hadi siku. Kwa maana hiyo kuwepo kwa Nerika, Nerika manake ni New Rice for Africa. Nerika. Ni mbegu ambao imezalishwa Afrika kutokana na vizazi vya Afrika na asili yake ni Afrika. Kwa hiyo kakua jina la Nerika. Na hizi Nerika ukiziangalia zimetokana na saba ambazo zimetokana na mimea ni tusema labda mpungapori. Pungapori lina sifa nyingi ikiwemo kupambana na magugu linakuwa haraka lina sifa nyingi ikiwemo kupambana na ukame na wadudu na magonjwa kwa walijaribu kutengeneza kizazi kutokana na pungapori ambayo ni tawaraiza grabelima kuhakikisha kwamba tunapanda mpanda mpunga ambao utatumia maji kidogo utapona uvumilivu wa magonjwa utapona uvumilivu ya wa ukame na vitu vingi kwa kuli unajikuta hizi nerika zinafanya vizuri katika maeneo ambao tunaita ni harsh environment maeneo yale ambao na tokurofi kwa mana hiyo sasa ni sewe tuko mba kukuepo kwa zile mbegu bada kuzitengeneza lingo kumwa ni kwa kisha jie tunaweza kutumia maeneo ya umlimani kuzalisha mpunga na nerika imefanya vizuri sana uganda maeneo ya uganda kwa sabu uganda walijaribu kuzi fanyia kazi kwa karibu sana kuhamasisha na kwa sababu mvua za Uganda kidogo ni nzuri maeneo mengi walikuwa wanapanda kwenye mashamba ya migomba mbele katikati. Kwa hiyo kwa kweli uzalishaji wake ulikuwa ni mkubwa mno na ikawa na mchango sana mkubwa kwa taifa la Uganda. Kwa hiyo na sisi tukajaribu kuona kwamba katika maeneo ya kwetu tuna maeneo mengi ambayo yana mvua e, chache lakini pia upatikanaji wa maji kidogo ni mdogo kulinganisha na ma, na, na mbegu kama saru saru inahitaji maji wala eh saru huna maji ya kutosha pamoja kwamba tunaweka SRI ya kupunguza lakini bado ule unyevu unatakiwa uwepo constant kwa kama una unyevu kutosha saru inaishinda kufanya vizuri sasa tukitumia hizi mbegu za mipunga wa milimani katika ile maeneo ambayo yana yana maji mvua chache maji yanafika kidogo kwa kwa uchache 
yanaweza pia yakatumika ya vizuri katika kuzalisha eh, mpunga huu wa Nerika na tumeona inafanya vizuri katika maeneo ya ya, ya, ya Morogoro hasa ya maeneo ya ya, ya, ya milimani kanda ya ziwa kilimo cha mpunga kimekuwa kilimo cha kibiashara kwa miaka kadhaa sasa kilimo bora inatembelea taasisi ya utafiti wa kilimo tare ukiliguru hapa tunakutana na Rashid Rusewa mtafiti mkuu za la mpunga mpunga katika nchi Tanzania tunao mpunga wa aina mbili tuna mpunga ambao unaitwa mpunga mlimani na mpunga wa mabondeni Asilimia kali kama themanini ni mpunga wa, wa mabondeni. Asilimia ishirini ni mpunga wa mlimani. Zamani kabla ya mbegu hizi mpya ambazo nitakueleza punde kulikuwa na mpunga wa mabondeni kulikuwa na aina kama e, dunduli ya mlimani, gamti ambazo zilikuwa zinapandwa katika miinuko kama kule mahenge, e, ruaha, usambala na sehemu zingine zingine ndogo ndogo. Lakini baadaye kwa sababu ya hali ya hewa kubadilika ikaonekana kabisa kwamba watafiti walikuwa na kazi ya kutafuta mbegu ambazo zinaweza kuhimili na tabia nchi inavyobadilika kwa maana kwamba mvua zile ambazo za asili tulikuwa tunazipata miaka ya nyuma sana hazipo tena. Kwa hiyo kilimo cha mpunga kutegemea maji mvua kikawa kina, kina, kina changamoto zake. Kwa hiyo ibidi tena watafiti warudi chini na kuangalia ni namna gani ambao wanaweza kupata mbegu ambazo ni mbadala katika sehemu ambazo ni kame. Kwa bahati nzuri e, shirika la la, 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 la mpunga duniani IRI na na la Afrika ambao tunaita African Rice wakakaa chini na kujaribu kuangalia kwamba tunaweza kupata jinsi gani ambazo zinaweza kusaidia kupata mbegu ambazo ni ni himilivu katika sehemu ambazo ni, ni, ni kame. Kwa kuunganisha viini vya e, vya Aoliza sativa ambayo ni mbegu ya mabondeni na viini vya mbegu ya mlimani ambayo ni labirima ambayo inapatikana na Afrika Magharibi ndio wakaja na mbegu mpya ambayo inaitwa Nerikas. Nerika maana yake ni New Rice for Africa. Kwa jili gani Afrika? Afrika ndio ambayo inakumbwa na tatizo kubwa la ukame. Kwa hiyo kwa mwaka 95, 96 na 97 mbegu hizo zikawa zinajaribiwa mpaka ipofikie 2005 tukaletewa mbegu zisizopungua aina 18 kutoka kwa wenzetu ambao ni wa African Rice na na Jaika. Mbegu hizo tulizijaribu katika mikoa yote ya Tanzania katika kanda zote. Mimi kwa upande wangu wa kanda ya ziwa nilizijaribu hapa katika mikoa ya Mwanza, Shinyanga na na Mara. E, kwa bahati nzuri katika hizo 18 tulizojaribu mbegu tano zikawa zimeshinda katika karibu mikoa yote iliyojaribiwa. Mbegu hizo ni nerika moja, nerika mbili, nerika nne, e, nerika saba na wabu 450 dash hizi mbegu zimeperform vizuri na bahati nzuri ni kwamba ni mbegu ambazo ni za muda mfupi sana kati ya miezi mitatu mpaka mitatu na nusu ukikompea na zile ambazo ziko mabondeni ambazo zinachukua kati ya miezi minne mpaka sita kulingana ni ipi ambayo tunaitumia kwa hiyo mbegu hizo tulizojaribu ndio kwamba sasa hivi kinachofanyika ni kujaribu kuzizalisha ili kuagaia wakulima wengi kwa sababu wakulima wetu karibu 68% wanategemea mvua sio mwagiliaji. Sasa hawa ndio ambao wako kwenye e, risk ya, ya kupata shida wakati mvua zinapokatika mapema. Kwa hiyo lengo ni kutafuta mbegu hizi kuzigawa katika mikoa au sehemu zote ambazo mpungo unalimwa ili waweze kuwa na mbegu mbadala hasa kipindi ambacho mvua haina uhakika wa kutosha. Zilizoko hapa ni aina kama tatu ambazo zi, tumezipatikiza ili kwa, kwa wafundisha wakulima wetu kwamba hizi zinaweza kuhimili ukame kama unaiona hii hapa ni nerika 1 ni kati ya mbegu ambazo zinahimili ukame na tamu inanukia sana na ndio maana kwamba tatizo lake kubwa sasa linalokuja ni ndege kuipenda sana lakini ni kati ya mbegu ambazo zinanukia sana e, kwa nyuma yangu unaona kuna hiyo wabu 450 ambayo nayo unaona kwamba imestahimili upande wa kule mbele kabisa unaona kuna nerika saba nyuma yako unapoona hapa kuna nerika nerika mbili na bahati nzuri yenyewe ina vitu vinavyoonekana kama mikia hii tunaita 
kuna vitu vinavyoonekana kama mikia hivi vinasaidia sana kujiprotect na ndege kwa sababu ndege akishakula hii inamchoma hata rudia tena kula kwa hiyo hii pia ina kitu ambacho ni cha ziada ukikompare na zingine zote ni nzuri na zote karibu mbegu zetu zote zina milling quality nzuri zinalika hazishikani zina amlozi ya kutosha kwa hiyo hazishikani kwenye sahani kama vile watu wengi wanavyopenda si kama zile mbegu za kienyeji kama tondogoso ambalo ukilipika linakuwa kama ugali hizi bahati nzuri zinakuwa zile ambazo ni nzuri kwa hiyo kwa walaji bado mbegu hizi zina market kubwa bahati nzuri mbegu hizi pamoja na sifa zingine zote kwamba zinaimili kame bado hata mavuno yake kwa eka ni makubwa ukikompare zina zile za kienyeji zina zinatofautiana kati ya moja mpaka ingine lakini mara nyingi zote zinazaa kati ya tani tatu mpaka tani nne ambayo ni kubwa ukikompare na mbegu zetu za, za mwanzo kama dunduli ya mlimani au gamti ambayo ilikuwa ina sana sana inaweza katoa tani moja hizi zinafikia tani tatu mpaka nne kwa hiyo unaweza kukuta ni sana sana yule mpunga kienyeji wa mabondeni kama sukali sukali ambayo pamoja na kutegemea mvua bado haiwezi kuzaa sana hili kwa hiyo ni mbegu ambazo zimeimili sifa nyingine kubwa ni kwamba hazipati magonjwa kirahisi tuna magonjwa makali nchi kwa mfano rais ya moto virus disease eh, blast au bacteria leaf blight hayo ni magonjwa hatari ya mpunga lakini kwa mbegu hizi zina uhimilivu mkubwa hazina matatizo ukienda kwa jirani zetu Uganda sasa hivi wameacha nyingi sana wana kilimo kikubwa cha mpunga mlimani kuliko wa mabondeni kila siku zinavyokwenda na tabia nchi kubadilika zile mbegu zetu za, za mabondeni nyingi zina fail lakini kwa maana hiyo kwamba tutakuwa na replacement ya hizi mbegu katika sehemu nyingi bado kwamba kilimo chetu hakitashuka sana kama kama tungetegemea mbegu aina moja kama ya, ya mabondeni tu ninahakika kwamba zikiingia sehemu kama Shinyanga ambao kama unapiga una sana hodi sehemu kama Mwanza ambayo zamani zote hizi zilikuwa ndio zinaongoza kwa kuzalisha mpunga basi ule utu, ile hatari ya mpunga kupotea katika mikoa hiyo haitakuepo tena mpunga imekuwa ni, ni, za, ni zaidi ya, 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 ya chakula kwa sababu imeshawatoa watu wengi na nina imani kabisa kwamba mpunga unalipa kama mkulima anaweza kupata kitani sei sita kilimo cha mpunga na anatumia sio gharama zaidi ya milioni moja na ukiyauza hiyo tani sita ni zaidi ya milioni saba kwa hiyo ina maana kinalipa ila wakulima lazima wakubali kupata mafunzo ya kilimo bora cha mpunga na wafuate mabwana shamba wanavyowaagiza wa kufanya dini watumie mbolea waache mambo yale ya kizamani kwamba mbolea haitumiki kwenye mpunga hawatumii kuna samadi katika mikoa hii lakini bahati mbaya wakulima wengi hawajui kwamba samadi ni mbolea, mbolea rahisi na mbadala kuliko zile za viwandani kwa wanachotakiwa ni kupata ushauri wa watafiti wa, wa mabwana shamba waliokuwa karibu nao ili waweze kuzalisha mpunga wa kutosha mbinu za kuzalisha mpunga kwa kweli mbinu huwa zinafanana kati ya mlima mpunga wa mabondeni na mpunga mlimani nafasi inaweza kabaki ni moja 20 kwa 20 ambayo wakulima wengi wanaitumia ambayo inakupa mimea 25 kwa kila siku ya mita moja au mimea milioni moja katika eka moja hiyo nafasi inaweza kana nini kilichokuwa na tofauti yake ni kwamba mlima wa, wa, wa mabondeni wa mabondeni lazima alizi isawazishwe sana na inyooke sana lakini mlima mpunga wa mlimani ni kwamba unaweza kupanda hata sehemu kama vile mahindi yanavyopandwa hata mlimani kwa hiyo sio lazima sana nafasi iwe ambayo ni uniform katika sehemu za mlimani unaweza kupanda kwa karibu lakini tuna, tuna shauri kwamba mkulima pande 20 kwa 20 hata kama ni mlimani ila sio lazima sana shamba liwe hiyo limetengenezwa sana ukikompea ukilinganisha na wale wa mabondeni wa mabondeni lazima watoe manyasi yote wasawazishe maji yaingie sawa sawa kuwe na levu moja lakini mlimani ni sasa umeilima kwa sababu hakuna maji unapanda hata kabla mvua zianza kutokeza na bado inakuwa kama kama unavyopanda mahindi maana mahindi unaweza uweze kupanda kwenye matope unapanda sehemu ambayo ni kafu kwa hiyo mvua ile ndogo ndogo ya mwanzo inaweza kufanya mpunga kilimo nchini kimeajiri zaidi ya asilimia na tano ya Tanzania wanaostahili kufanya kazi na kama mbinu bora zinazoendelezwa na wataalamu wa kilimo na watafiti zikifanywa kazi zinaweza kuboresha maisha duni ya mkulima hasa na elima kilimo cha kujikimu na kulipeleka taifa katika uchumi wa kati
naitwa Dino Donald Mgunda mpaka wakati mwingine. Kwa maoni tuandikie kupitia namba 0713381448 ama kutuandikia ujumbe kupitia barua pepe dinokilimobora@gmail.com.